ডায়াবেটিস কোনো স্বতন্ত্র ডিজিজ নয় ডায়াবেটিসের মাধ্যমে অনেক ধরনের ভাইটাল অর্গান আক্রান্ত হয়ে আমরা আরও অনেক গুরুতর অসুস্থতার মধ্যে পড়ে যাই আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর খালেদা এদিব আজকে কথা বলবো এই ডায়াবেটিসের কারণ তার বিভিন্ন কমপ্লিকেশনস কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিছু অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট নিয়ে প্রথমে বলে নিচ্ছি ডায়াবেটিসের কারণ কি আমাদের এই এশিয়া রিজিয়নে আমরা আসলে অনেক বেশি কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা এক্সপোজার কার্বোহাইড্রেট সুগার এগুলো আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি থাকে এবং এই কন্টিনিউয়াস কার্বোহাইড্রেট এক্সপোজারের জন্য আমাদের বডিতে ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি কমে গিয়ে রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায় সেখান থেকে ডায়াবেটিসের পরিমাণটি বাংলাদেশে অনেক 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 বেড়ে যাচ্ছে এবং লাস্ট দশ ডিকেটে এটার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন গুণ এরপরে যে সেকেন্ড রিজনটা আমি বলবো ডায়াবেটিসের অনেকেই মনে করেন যে এটি জেনেটিক ইস্যুস ফ্যামিলিতে বাবা মা বা ফ্যামিলির ক্লোজ কারো ডায়াবেটিস থাকলে তার পরবর্তী জেনারেশনের ডায়াবেটিস হবে এই ধারণাটি আসলে এখন চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনের মাধ্যমে আমাদের পক্ষে সম্ভব এই জেনেটিক যে মিউটেশন সেই এক্সপোজারটাকে চেঞ্জ করা অথবা কন্ট্রোল করা তাহলে সেকেন্ড রিজন হচ্ছে আমাদের লাইফ স্টাইল আমাদের সেডেন্টারি লাইফ স্টাইলে আমাদের রেগুলার এক্সারসাইজ হচ্ছে না আমরা রেগুলার ক্যালোরি বার্ন করছি না আমরা যেটাই খাচ্ছি সুস্বাস্থ্যকর খাবার খাচ্ছি না এবং সবচেয়ে বড় কথা অনেক সময় আমরা আমাদের অতিরিক্ত কাজের চাপে বা যে কোনো কারণে শরীরকে প্রপারলি রেস্ট দিতে পারছি না সো স্লিপ ডিসঅর্ডার ডায়াবেটিসের আরেকটি প্রধান কারণ নাম্বার ফোর যেটা আমরা কখনোই অস্বীকার করতে পারি না যে ওভারওয়েট সো ওভারওয়েট আসলে অনেকে মনে করেন যে ওভারওয়েট মানেই হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ হওয়ার কারণ তার মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে ডায়াবেটিস আবার বিভিন্ন হরমোনাল প্রবলেম যদি বডিতে থাকে তখনও কিন্তু ওভারওয়েট হচ্ছে এবং সেখান থেকে ডায়াবেটিস হচ্ছে এবং নাম্বার ফাইভ যেটি এখন প্রায় দেখা যাচ্ছে ডিউরিং প্রেগনেন্সি জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস এটিও কিন্তু আমাদের নিজস্ব অ্যাওয়ারনেসের কারণে গড়ে তুলছে প্রেগনেন্সির সময় আমরা অনেক বেশি কার্বোহাইড্রেট নিয়ে ফেলি যেটির আসলে প্রয়োজন নেই প্রেগনেন্সির সময় আমাদের প্রচুর প্রচুর পরিমাণ নিউট্রিশনের সো খেয়াল রাখতে হবে প্রেগনেন্সির সময় আমাদের প্রপার নিউট্রিশন যেন আমাদের বডিতে যায় অতিরিক্ত সরকারাত প্রয়োজন নেই এই পাঁচটি কারণে বাংলাদেশে প্রধানত ডায়াবেটিসের এই শতাংশটি অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে সো আমরা যদি এই পাঁচটি কারণকেই মডিফাই করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা ডায়াবেটিস থেকে নিজেদেরকে প্রিভেন্ট করতে পারব এবং একটু খেয়াল করে দেখুন এই পাঁচটি কারণের মডিফিকেশান আমাদের নিজেদের হাতের মাঝেই এটি ছিল ডায়াবেটিসের কারণগুলো মেইন প্রধান কারণ যেগুলো বাংলাদেশে বা এশিয়া রিজিয়নে আমাদের হচ্ছে এরপর যদি আপনি ট্রিটমেন্টে যান তাহলে দেখবেন যে আমরা আসলে কনভেনশনাল মেডিসিনে ডায়াবেটিস কীভাবে ট্রিটমেন্ট করছি অবশ্যই আমরা প্রথমে বলছি লাইফ স্টাইল মডিফিকেশান করতে হবে রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে এবং তার সাথে আমরা কি করছি বিভিন্ন মেডিসিন অ্যাড করছি কখনো মেডফর্মিন অ্যাড করছি কখনো বিভিন্ন ধরনের যখন অ্যান্টি হাইপোগ্লাইসেমিক ড্রাগ ইউজ করছি সেগুলো রেসপন্স করছে না পরবর্তীতে ইনসুলিন ইউজ করছি এবং এগুলোও যখন রেসপন্স করছে না তখন আসলে আমাদের ইনসুলিন ডোজ বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং তারপরও যখন রেসপন্স করছে না তখন দেখা যাচ্ছে আমাদের বডির বিভিন্ন ভাইটাল অর্গান আক্রান্ত হচ্ছে সো এগুলো হচ্ছে কমপ্লিকেশানস কমপ্লিকেশানসে আমি একটু পরে আসি আগে বলি যে কনভেনশনাল মেডিসিনের সাথে সাথে আমাদের অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডায়াবেটিসের কী এসেছে কনভেনশনাল মেডিসিনের পাশাপাশি আমাদের মনে রাখতে হবে যে ডায়াবেটিস একটি মেটাবলিক সিনড্রম যে কোনো কারণে আমাদের বডিতে সুগার মেটাবলিজম হ্যাম্পার হচ্ছে এবং সেখান থেকেই আমাদের ব্লাড সুগার ইনক্রিজ করছে এই ব্লাড সুগার কন্ট্রোল রাখা এবং তার সাথে সাথে আমাদের বডির যে ভাইটাল অর্গান আছে একটা এক নম্বরই প্রথমেই যেটা আসে সেটা হচ্ছে কিডনি তারপরে আই লিভার হার্ট ব্রেইন ইন্টেস্টাইন এই অর্গানগুলোকেও কিন্তু আমাদেরকে প্রিভেন্ট করতে হবে সো ডায়াবেটিস যদি ব্লাড সুগার কন্ট্রোলে থাকে তার মানে এটি নয় যে আমার ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে আছে 
ডায়াবেটিস তখনই কন্ট্রোলে থাকবে যখন আপনার ভাইটাল অর্গানগুলো প্রপারলি ফাংশন করবে সো মেটাবলিজমের জন্য আমাদের এই প্রত্যেকটি অর্গানের প্রয়োজন আছে এবং প্রপারলি যদি মেটাবলিজম না হয় তখন কিন্তু কখনোই কোনো কনভেনশনাল মেডিসিনের মাধ্যমেও আমরা ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে পারি না এবং তখনই বিভিন্ন কমপ্লিকেশনের দিকে পেশেন্ট এগিয়ে যায় এসব দিক বিবেচনা করে ইউরোপ বা ইউএসএ অথবা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টগুলো ডায়াবেটিসের এখন এসেছে তার এক নাম্বার এক নাম্বার এবং এক নাম্বার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ডায়েটারি মডিফিকেশান ডায়াবেটিস হলে অবশ্যই আমরা সবাই কনভেনশনাল মেডিসিনেও বলি একটা রেগুলার ডায়েটারি চার্ট দিয়ে যেটা মেনটেন করবেন কিন্তু আমরা ফলো আপ করি না পেশেন্ট আসলে এটি মেনটেন করছেন কি না সো প্রপার কাউন্সিলিং এবং ডায়েটারি মডিফিকেশান এই দুটো জিনিস দিয়ে অ্যাপ্রোচ দিয়ে আপনি ডায়াবেটিসের ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট রিকভার করতে পারবেন এরপরে আপনার সাথে আছে অবশ্যই ডেইলি এক্সারসাইজ এবং অবশ্যই অ্যাংজাইটি রিলিফ সো এই অ্যাংজাইটি রিলিফ বা স্ট্রেস রিলিফ যদি আমাদের কাজ রিলেটেড হয় সেক্ষেত্রে আমরা কাজগুলো অ্যাভয়েড করতে পারি না কিন্তু স্ট্রেসকে অ্যাভয়েড করতে পারি এই স্ট্রেস অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা ইউরোপিয়ান ওয়ালনেস ভিলা মেডিকাতে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড জার্মানি প্রযুক্তির সাউন্ড থেরাপি বা প্লাজমা স্কেলার ওয়েভ যেটি একটি কোয়ান্টাম ফিজিক্স দিয়ে করা হয়েছে আপনার বডি এবং মাইন্ড এবং আপনার যে ব্রেনের সেলসগুলো আছে এগুলো যে প্রতিনিয়ত স্ট্রেস আউট হচ্ছে ওগুলোকে রিল্যাক্স করতে হেল্প করে অনেকেই খেয়াল করবেন যে সারা দিনে ব্লাড সুগার কন্ট্রোল থাকলেও সকালে ফার্স্টিং ব্লাড সুগার কন্ট্রোল থাকে না তার প্রধান কারণ হচ্ছে রাতে প্রপার ঘুম হয় না এবং তার কারণ হচ্ছে আপনি স্ট্রেস নিয়ে বিছানায় যাচ্ছেন সো অবশ্যই স্ট্রেস রিলিফ অ্যাডভান্স ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্টের দুই নম্বর প্রোটোকল এক নাম্বার ডায়েটরি দুই নাম্বার স্ট্রেস রিলিফ তিন নাম্বার এক্সারসাইজ অ্যান্ড ক্যালোরি বার্ন অ্যান্ড ফোর্থ ইজ অলসো সাম সাপ্লিমেন্টস ডায়াবেটিস হলে আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের মিনারেলস ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যায় এই ডেফিসিয়েন্সি যতক্ষণ ফিল আপ না হবে ততক্ষণ আপনার মেটাবলিজম হবে না আমরা অনেকেই উইদাউট ডক্টরস প্রেসক্রিপশন বিভিন্ন ধরনের সাপ্লিমেন্টস নিচ্ছি ওমেগা থ্রি নিচ্ছি ক্রিল অয়েল নিচ্ছি সো আমাদের মনে রাখতে হবে যে আসলে এক একটি পেশেন্টের জন্য এই সাপ্লিমেন্টস এক এক রকম ইটস নট জেনারালাইজড সো অবশ্যই এ ধরনের সাপ্লিমেন্ট ইউজ করার আগে আপনার নিজস্ব যে নিকটস্থ ডক্টর আছেন তাদের সাথে পরামর্শ করে নেবেন এবং এই নিউট্রিশন ডেফিসিয়েন্সি যদি আপনি ফিল আপ করতে না পারেন কখনোই আপনার মেটাবলিজম সঠিকভাবে হবে না সাপ্লিমেন্টস আমাদের চার নাম্বার অ্যাপ্রোচ উইথ অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড নাম্বার ফিফথ ইজ অফকোর্স যদি আপনার ডায়াবেটিস হয়েই যায় তার অর্থ হচ্ছে আপনার প্যানক্রিয়েজের বিটা সেল থেকে প্রপারলি ইনসুলিন সিক্রেট হতে পারছে না এবং যদি প্রপারলি ইনসুলিন সিক্রেট না হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি যতই ট্রিটমেন্ট করুন না কেন আপনার নতুন করে প্যানক্রিয়েজের সেল তৈরি হচ্ছে না সো আমরা ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যানক্রিয়েজ স্পেসিফিক স্টেম সেল দিচ্ছি যেটি কি না নতুন করে আপনার প্যানক্রিয়েজের ড্যামেজ সেলগুলোকে রিপেয়ার করছে এবং রিজুভিনেশন করছে একই সাথে হেল্প করছে আপনার নতুন করে ইনসুলিন সিক্রেট হতে এছাড়াও আমরা দিচ্ছি আলফা লাইপোয়িক অ্যাসিড ইনফিউশন অথবা আলফা লাইপোয়িক অ্যাসিড ওরাল সাপ্লিমেন্টস হুইচ উইল হেল্প ইউ টু ইনক্রিজ দ্য সেন্সিটিভিটি অফ ইনসুলিন সো যেহেতু আমরা কন্টিনিউয়াস কার্বোহাইড্রেট এক্সপোজারে অলরেডি ছিলাম যদিও এখন আমরা ডায়েটের মধ্যে চলে আসি ডায়াবেটিস হলে বাট আগে যে আমরা কন্টিনিউয়াস কার্বোহাইড্রেট এক্সপোজার ছিলাম সেজন্য যে ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি কমে গিয়েছে এবং রেজিস্টেন্স বেড়ে গিয়েছে সেই জিনিসটাকে আমাদেরকে কভার করতে হবে এবং আলফা লাইপোয়িক অ্যাসিড বডির এমন একটি এনজাইম যেটি ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি বাড়াচ্ছে এবং বডির মেটাবলিজম রেট বাড়াচ্ছে সো দিস আর দ্য মেইন রুট কজ ট্রিটমেন্ট অফ ডায়াবেটিস সো কনভেনশনাল মেডিসিনের সাথে সাথে এই অ্যাডভান্স মেডিসিনের অর্থই হচ্ছে বা রিজেনারেটিভ মেডিসিনের অর্থই হচ্ছে আরও কিভাবে আপনার ডায়াবেটিসের রুট কজগুলোকে ট্রিট করা সো দ্যাট আপনাকে দীর্ঘদিন মেডিসিনের ডিপেন্ডেন্সি থেকে বের করে নিয়ে আসা যায় অথবা আপনি যদি ইভেন ইনসুলিন নিতে থাকেন সেই ইনসুলিনের উপর ডিপেন্ডেন্সিটাও বের করে নিয়ে আসা যায় অবশ্যই আমি কথা বলছি টাইপ টু ডায়াবেটিস নিয়ে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসা প্রোটোকলটি একটু ভিন্ন কারণ এটি একটি অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার এই ক্ষেত্রে প্যানক্রিয়েজের সেল থেকে কখনোই ইনসুলিন সিক্রেট ওরকম করে হয় না 
যদিও আমরা এই ক্ষেত্রে স্টেম সেল ট্রাই করি বাট টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু দুই ধরনের ডায়াবেটিসের প্রোটোকল সম্পূর্ণ আলাদা টাইপ টু ডায়াবেটিস বাংলাদেশের সবচেয়ে কমন এবং এটা নিয়ে আমি কথা বলছি সো টাইপ টু ডায়াবেটিসের এই অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট বলতে যদি ইন সামারি বলি অবশ্যই কনভেনশনাল মেডিসিন ইজ নিডেড ইফ নেসেসারি নাম্বার টু ডায়েটারি অ্যাপ্রোচ নাম্বার থ্রি রেগুলার এক্সারসাইজ নাম্বার ফোর সাপ্লিমেন্টস নাম্বার ফোর লাইফোয়িক আলফা লাইফোয়িক অ্যাসিড ইনফিউশন অ্যান্ড অফ কোর্স নাম্বার ফাইভ স্ট্যাম সেল তো স্ট্যাম সেল ইজ দ্য আলটিমেট সলিউশন অফ ডায়াবেটিস পেশেন্টস আমাদের ইউরোপিয়ান ওয়েলনেস ভিলা মেডিকাতে প্রচুর পেশেন্টস আছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে মেডিসিন নিয়ে আসছিলেন ইফেন ইনসুলিন নিয়ে আসছিলেন এবং বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা থেকে ভুগছিলেন আমরা তাদেরকে ইনশাল্লাহ মেডিসিন থেকে এবং ইনসুলিনের ডোজ থেকে কমিয়ে নিয়ে এসে একটি ডিজিজ ফ্রি লাইফ দিতে না পারলেও কোয়ালিটি অফ লাইফ উইথ মিনিমাম 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 কমপ্লিকেশান ফ্রি লাইফ দিয়েছি চলুন জেনে না যাক কেন ডায়াবেটিস নিয়ে এত কথা বিকজ ডায়াবেটিস এখন অনেকেই মনে করে তিরিশ থেকে চল্লিশের পরেই ডায়াবেটিস খুব কমন ইটস নট দো ডায়াবেটিস আপনার হাতের মাঝে এবং আপনি চাইলেই ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল করতে পারেন এবং ডায়াবেটিস যদি কন্ট্রোল না করেন তার সিকোয়েন্স কি নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান আবারও বলছি নাম্বার ওয়ান ক্রনিক কিডনি ডিজিজ সো সিকেডি অথবা কিডনি ডিজিজ ডায়াবেটিসের প্রথম ফরমোস্ট কমপ্লিকেশানস অনেক পেশেন্টস আমাদের কাছে আছে ব্লাড সুগার কন্ট্রোলে থাকার পরও তার কিডনি ডিজিজ হচ্ছে এবং তার ডায়ালাইসিসে চলে যেতে হচ্ছে সো এই স্টেপে যেন যেতে না হয় তার আগেই যেন আমরা এই অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টটি ডায়াবেটিস পেশেন্টদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি সেটাই ইউরোপিয়ান ওয়েলনেস ফিলা মেডিকার একমাত্র উদ্দেশ্য নাম্বার টু অবশ্যই ফ্যাটি লিভার লিভার প্রবলেম লিভার ডিজিজ এগুলো ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশানস নাম্বার থ্রি আলজামায়ার্স আর মেমোরি লস নাম্বার ফোর ইনডাইজেশান ডাইজেশনাল ইস্যুস গ্যাস্ট্রাইটিস নাম্বার ফাইভ এবং সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিস পেশেন্টসদের ব্লাড ফ্লো কমে যায় মেটাবলিজম রেট কমে যায় এবং তাদের সবচেয়ে ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ অথবা হার্ট অ্যাটাক অথবা হার্ট ব্লক হওয়ার পসিবিলিটিস বেশি এবং অফকোর্স যারা মেল পেশেন্টস আছেন তারা ম্যাক্সিমাম নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ডায়াবেটিস পেশেন্ট আর সাফারিং ফ্রম সেক্সুয়াল ডিসফাংশন আর ইরেকটাইল ডিসফাংশন হুইচ ইজ অলসো ভেরি কমন অ্যান্ড ভেরি অ্যালার্মিক ফর আওয়ার মেল পেশেন্টস সো এই কমপ্লিকেশানস ডায়াবেটিস আমরা মনে করি শুধু ব্লাড সুগার বেড়ে যাচ্ছে দ্যাটস অল ইটস নট দ্য এন্ড ডায়াবেটিসের এন্ড কমপ্লিকেশানসগুলো আসলেই লাইফ থ্রেটেনিং এবং এগুলোকে যদি প্রথম থেকেই এখন নতুন অ্যাডভান্স অ্যাপ্রোচে ট্রিটমেন্ট করা না হয় পেশেন্টসের সাফারিং অনেক অনেক বেশি সো আজকে আমি আমার এই ভিডিওতে আপনাদেরকে কেন ডায়াবেটিস হচ্ছে ডায়াবেটিসের অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট কি এবং কোথায় পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে ইউরোপিয়ান ওয়েলনেস ভিলা মেডিকা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার সেন্টারে এছাড়াও আমাদের বিশ্বে পঁয়ত্রিশটি ব্র্যাঞ্চ আছে সব জায়গায় সেম স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট পাচ্ছেন এবং সেই সাথে ডায়াবেটিস কেন কন্ট্রোল করা উচিত এবং ব্লাড সুগারই ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করার একমাত্র প্যারামিটার নয় এই জিনিসগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আশা করি সবাই উপকৃত হবেন ধন্যবাদ সবাইকে